السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں افتخار آشمین آپ دیکھ رہے ہو میرے چینل میں آن لائن اسٹوڈنٹس نائن کلاس فزکس نئی بک آئی ہے جو آج میں اس کا یونٹ ون جو ہے اس کو ایکسپلین کروں گا اس سے پہلے میں نے میتھ کی ویڈیوز بنا رہا ہوں اردو کی ویڈیو بھی آ چکی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تمام سبجیکٹ کی ویڈیو آئیں گی انگلش کی پہلا چیپٹر بھی میں نے ایکسپلین کر دیا اس کی ویڈیو موجود ہے میرے چینل پہ تو کیمسٹری اردو انگلش تمام سبجیکٹس کی ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو آئیں گی اسلامیات کی بک بھی آ گئی ہے اور اس کی بھی میں ویڈیو بناؤں گا کنفیوژن تھی کہ اسلامیات کی وطنی بک چینج ہو کہ نہیں ہو گئی ہے کہ نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامیات کی بک آ چکی ہے مارکیٹ میں اور ٹوٹلی چینج ہے آپ خرید سکتے ہو تو چیپٹر ون سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا اور آپ اس کو چیپٹر کو سمجھیں کیونکہ اس دفعہ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جو شاید ملٹیپل چوائس زیادہ ہوں ففٹی پرسینٹ یہ ایکسکیوز ہوں تو آپ چیپٹر سمجھو گے تو آپ کر سکو گے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ چیپٹر کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے اس کے اندر پورا تو نہیں ہو سکے گا لیکن اس کے اندر جو وہ پیپر کے لیے سے امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو چیپر چیپٹر اسٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ فزکس ہے کیا چیز یہ دیکھیں یونٹ ون کیا ہے فزیکل کوانٹیز اینڈ میجرمنٹ اس کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے فزیکل کوانٹیز پڑھنا ہے اور میجرمنٹ کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے میجرنگ انسٹرومنٹ کے بارے میں پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے فزکس ہے کیا چیز فزکس از دا برانچ آف سائنس یہ دیکھیں اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے بیسٹ جو اس کے نوٹس ہیں وہ بک ہے تو بک کو آپ پورا پڑھیں بک کے اندر سے آپ کو پورا آپ کی تیاری ہو سکتی ہے ان شاء اللہ بک کے اندر سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ یہ دیکھیں یہ فزکس کی ڈیفینیشن ہے فزکس از دا برانچ آف سائنس وچ آبزرو دا نیچر ریپرزینٹ اٹ میتھمیٹیکلی اینڈ کنکلیوڈ ود دا ایکسپیریمنٹ فزکس سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم قدرت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور قدرت اور اس کی نشانی اس کی قدرت کو قدرت کے جو قوانین ہیں ان کو میتھمیٹیکلی شو کیا جاتا ہے یعنی کہ سمبلس کے لحاظ سے ایکویشن کے لحاظ سے اور اس کا کنکلیوژن کیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹلی یعنی کہ تجربات کی روشنی میں اس کو جانچا جاتا ہے تو فزکس ڈرائیو فرام اینشنٹ گریک فزکس میننگ نالج آف نیچر یعنی کہ فزکس وہ علم ہے جس میں ہم قدرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں فزکس اگر آپ سے کوئی پوچھے سوال آ جائے کہ فزکس کی امپورٹنس کیا ہے تو آپ گاڑیوں پہ سفر کر رہے ہو بائک چلا رہے ہو موٹس آج ہواؤں میں اڑ رہے ہو آپ کے جہاز ہیں شپس ہیں ایون آپ ٹریٹمنٹ کرانے جاتے ہو آپ میڈیکل ایگزامن ہوتا ہے آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہے الٹرا ساؤنڈ مشین ہے جو وہاں پہ جتنے بھی انسٹرومنٹ یوز ہو رہے ہیں ایکس رے مشین ہے ای سی جی مشین ہے تو وہ ساری مشین کیا ہیں وہ فزکس ہے تو فزکس اگر نہ ہوتی تو ہماری زندگی اتنی لگزریس نہ ہوتی میں ابھی لائٹ ہے ابھی میں کمپیوٹر چلا رہا ہوں موبائل یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پنکھے کی ہوا میں بیٹھتے ہیں اے سی میں بیٹھتے ہیں گھر میں فریج یوز ہو رہا ہے تو یہ ساری فزکس ہے ویسے تو اگر ڈیٹیل میں جائے تھا جائے تو اگر یہ یہ کچھ نہ ہو تب بھی فزکس ہے ہمارے ہاتھ پاؤں ہم جو ہلاتے ہیں ہم چلتے ہیں واک کرتے ہیں یہ بھی فزکس ہے یہ آگے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپلین کریں گے اس کے بعد ہے فزکس کی برانچز تو یہ برانچز جو ہیں ان کے نام یاد کر لیں اور یہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسے سوال آ جائے کہ جی آپ فزکس کی برانچز ساری لکھیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے ان سب کی ڈیفینیشن پڑھنی ہے کہ ان میں کس میں کون سی سٹڈی ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسے سوال آ جاتا ہے جیسا جو پہلی ہے میکینکس دا برانچ آف فزکس از مینلی کنسرن ود دا لاز آف موشن اینڈ گریویٹیشن تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ ساری برانچز لکھ کے بتاؤ اگر یہ پوچھ لیں کہ وچ از دا برانچ ان وچ وی اسٹڈی دا لاز آف موشن اینڈ گریویٹیشن تو وہ کون سی برانچ ہے میکینکس ہے تو اس طریقے سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تھرمو ڈائنامک ہے جس میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہیٹ اینڈ ٹمپریچر اینڈ دیئر ریلیشن ٹو انرجی اینڈ ورک یعنی کہ جس میں ہم ہیٹ کے بارے میں ٹمپریچر کے بارے میں اور اس کا توانائی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کام اس سے کیا کام ہوتا ہے یہ تھرمو ڈائنامک ہے الیکٹرکسٹی نام سے ظاہر ہے جس میں ہم بجلی کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ریسٹ اینڈ موشن کس کی چارج کی چارج کیا ہے الیکٹرانس اور میگنیٹزم میگنیٹزم کیا ہے جس میں ہم میگنیٹک پراپرٹیز آف میٹلس میٹیریلس میٹیریلس میں کون کون سے میٹیریل ہیں جن کے اندر میگنیٹک پراپرٹیز ہوتی ہے اٹامک فزکس نام سے ظاہر ہے جس میں ہم ایٹمس کی پراپرٹیز اور اس کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہے آپٹکس آپٹکس لائٹس جو لائٹس کے جو قوانین ہیں اس کے
ان کے بارے میں نیکلیر فیزکس نیکلیر فیزکس جو ہے یہ کیا ہے اس کے جس میں ہم نیکلیس کے بارے میں نیکلیس کس ایٹم کا جو نیکلیس ہے اس کے بارے میں جو ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ نیکلیس فیزکس ہے اور اس کے بعد ہے پارٹیکلز فیزکس پارٹیکل فیزکس سٹڈیز دا ایلیمنٹری کنسٹیٹیوشن کنسٹیٹنٹ آف دا میٹر جو میٹر ہے اس کے بارے میں اور اس کی ریڈیشن کے بارے میں یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد آسٹرو فیزکس ہے آسٹرو فیزکس نام سے ہی زہر ہے جس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کس کے میں کس کے بارے میں اب ود دا ہیلپ آف دا لاز آف فزکس نان ایز دا اسٹڈی آف آف کلیسٹریل آبجیکٹس یہ جو ہمیں نظر نہیں آتے ٹھیک ہے جو ہیونلی باڈیز ہیں اس کے بارے میں ہم جو فزکس جس میں پڑھتے ہیں وہ آسٹرو فزکس ہے اسٹرانومی یہ کی یہ شوق ہے پلازما فزکس پلازما کے بارے میں آئونائز اسٹیٹ آف میٹر پلازما کس کو کہتے ہیں جو پیسٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جو لیکوڈ اور سالڈ کے درمیان میں جو پیسٹ ہے اس کو ہم پلازما فزکس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جیو فزکس جیو فزکس دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف ارتھ از نان ایز جیو فزکس جو زمین کی اندرونی ساخت ہے اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہے وہ جیو فزکس ہے تو یہ آپ نے ایکسپلین ان کو صحیح سمجھ لینا ہے اس کے بعد امپورٹینس آف فزکس تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے کہ یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہاں کہاں یہ یوز ہو رہی ہے اس کو آپ نے خود پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے کہ اس یہ یوز کہاں ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو جو ایگزامپل دی ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہو اس کے بعد میجرنگ انسٹرومنٹ جو ہے یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پیپر کے لحاظ سے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اسٹڈی کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کی کوانٹیٹیز فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں فزیکل کوانٹیٹیز وچ کین ناٹ بی ایکسپلین بائی ادر فزیکل کوانٹیز آر کال دا فنڈامنٹل فزیکل کوانٹیز مقداریں وہ مقداریں جو قدرتی ہیں جن کو ہم کسی دوسرے سے ڈرائیو نہیں کی گئی ٹھیک ہے ایک ہیں فنڈامنٹل کوانٹیٹیز اور ایک ہیں ڈرائیو فزیکل کوانٹیٹی ڈرائیو فزیکل کوانٹیٹیز وہ ہیں جو دوسری سے ڈرائیو کی گئی ہیں آگے ان کی ایکسپلینیشن آتی ہے یہ جو چارٹ ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے یہ والا چارٹ یہ یہ پیپر میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ فنڈامنٹل کوانٹیٹیز ہیں اور ان کی ایسا یونٹ ہے سسٹم انٹرنیشنل کے اندر ان کی یونٹ کون سی ہے یہ جو سات ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ ویری امپورٹنٹ ہیں ان کے بارے میں بار بار پوچھا جاتا ہے لینتھ ہے تو لینتھ کی یونٹ کون سی ہے جی میٹر ہے یعنی کہ لینتھ میٹر میں ناپی جاتی ہے اور اس کا سمبل کیا ہے ایم ہے اسمال ایم یاد رکھنا لینتھ کا یہ میٹر اسٹینڈر یونٹ ہے میٹر سے آگے اوپر کی طرف ہم جائیں گے تو پھر کلو میٹر آئے گا اور اگر نیچے کی طرف ہم آئیں گے تو سینٹی میٹر ملی میٹر تو اسٹینڈر یونٹ کیا ہے میٹر ہے ماس جو ہے اس کی اسٹینڈرڈ یونٹ کیا ہے کلو گرام ہے اس کو کے جی سے ڈونیٹ ہوتی ہے اور اس کے کلو گرام سے پھر نیچے کی طرف آئیں گے تو گرام آئے گا تو اسی طریقے سے یہ اسٹینڈرڈ یونٹ کلو گرام ہے ٹائم سیکنڈز میں ناپا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو یونٹ ہے وہ ایس ہے الیکٹرک کرنٹ ایمپیئر ایمپیئر کا اے کیپٹل اے جو ہے یہ اس کا سمبل ہے اور ٹمپریچر کیلون ہے ویسے اس کے واقعی اسکیل جو ہیں سینٹی گریڈ اور فارن آئٹ بھی ہیں لیکن جو اسٹینڈرڈ اس کا ایسا یونٹ میں ہے وہ کیلون ہے باقی اس میں کنورٹ ہے تو کے اس کا سمبل ہے اور اماؤنٹ آف سبسٹینس مول یعنی کہ اور اس کو مول ایم او ایل مول جو ہے یہ اس کا سمبل ہے اور لومینیس انٹینسٹی کینڈیلا سی ڈی اس کی وہ ایسا یونٹ ہے تو یہ یہ تھی فزیکل کوانٹیٹیز اور اس کے بعد ڈرائیو کوانٹیٹیز ڈرائیو کوانٹیٹیز وہ ہیں جو ان میں سے مل کے بنی ہیں والیم کیوبک میٹر تین دفعہ میٹر کو ملٹیپلائی کر دو تو وہ کیوبک میٹر ہوتا ہے وہ والیم ہے والیم شیپ جو ہے وہ یعنی کہ اس میں لینتھ بریتھ اور ہائٹ انوالو ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو میٹر کیوب کہتے ہیں ویلاسٹی میٹر پر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ اس میں یہ دیکھیں میٹر بھی ہے اور سیکنڈ سیکنڈ بھی ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنا فاصلہ طے ہو اس کو ہم ویلاسٹی کہتے ہیں کسی خاص ڈائریکشن میں ویلاسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے کسی خاص ڈائریکشن میں ایک سیکنڈ کے اندر کتنا ڈسٹینس کورڈ ہوتا ہے اور فورس نیوٹن ہے اس کی یہ یونٹ ہے تو یہ ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں ڈینسٹی کلو گرام پر کیوبک میٹر کے جی پر کیوبک میٹر اور ایکسلریشن میٹر پر سیکنڈ اسکوائر یہ ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی آپ ایکسلریشن کی آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی از کال ایکسلریشن یہ چارٹ ویری امپورٹنٹ تھا اس کے بعد آپ نے اس کو تو پڑھ لینا ہے باقی پڑھنا بھورا ہے تاں کسی کے اندر سے آپ کو جو ہے وہ ابجیکٹیو پڑھے جا سکتے ہیں میٹ رول میں میٹر کی کیا رول ہے یہ جو ہیں انسٹرومنٹ ہیں ان کو جسٹ آپ پڑھ لو ان کے صرف جو ایرر کے بارے میں آتا ہے باقی یہ پریکٹیکل جومیٹری کے لیے پریکٹیکل جو آپ کا پیپر ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ جب پریکٹیکل کی باری آئے گی
उसके बाद ये देखें आगे फिजिकल बैलेंस ये आप सारे प्रैक्टिकल के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं प्रैक्टिकल के मेंलाद से इनके बारे में आपको बताएंगे अभी जो है ये इसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट है वो क्या है वो है आपका ये कन्वर्जन है इसको आप प्रीफिक्स में कैसे चेंज करते हैं ये कन्वर्ट मास ये एक सन का मॉस है और इनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे मेजर किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन होता है टेन रेस पावर में और टेन रेस पावर का फार्मूला ये है कि जो पहला होल नंबर है उसके बाद पॉइंट लगता है आगे इसको ये जीरोज़ होती हैं उनको टेन की रेस पावर में लिख देती हैं अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो काउंट करें तो ये थर्टी ज़ीरो हैं तो इसका मतलब है और ये पहला होल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू जीरो जीरो या टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस पावर थर्टी के जी ये इसको इतनी बड़ी जो रकम है इसको शार्ट वे में इस तरीके से लिख सकते हैं तो टेन रेस पावर में लिखने को कहते हैं जो तरीका है इसको ये कहता है साइंटिफिक नोटेशन और जो नॉर्मल वे है या ऑर्डनरी वे है ठीक है तो ये नीचे भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आप इसको भी देख सकते हो उसके बाद डेंसिटी और वालीम ये भी आप जस्ट रीड कर लें डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है पी इज इक्ल टू एम ओवर वी ये याद रख लें या इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम इज इक्ल टू पी वी ऐसा यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज़ के पर क्यूबिक मीटर ठीक है ये नोमेरिकल भी आ सकता है इसका और आगे इंशाल्लाह मैं आपको नोमेरिकल कराऊँगा उसके बाद इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं समरी है इसके बाद इसकी ये ये फिज़िकल क्वांटिटीज ये चार्ट देखें ये पहली दफ़ा इन्होंने बनाया है बड़े ज़बरदस्त है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेन दो ब्रांचेस हैं दो हैं फिज़िकल क्वांटिटीज बेस ऑन इट्स टाइप इज ड्राइव इनटू और बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग आर द हैज़ नॉट डायरेक्शनल डिवाइड इन ये बेस क्वान्टिटीज़ और ड्राइव क्वान्टिटीज़ अब बेस क्वान्टिटीज़ ये वो सेवन जो मैंने आपको पहले बताई थी लेंथ मैस टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट टर्मिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस और ड्राइव क्वांटिटीज एरिया वॉल्यूम फोर्स एनर्जी एंड डेंसिटी और उसके बाद है जो इसको एग्जिस्टिंग एज द डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन और डायरेक्शन जिसमें इन्वॉल्व है या नहीं है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज ये दो चैप्टर हैं अलग अलग आगे हम पढ़ेंगे लेकिन स्केलर क्वान्टिटीज़ वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो ये स्केलर क्वान्टिटी डिस्टेंस स्पीड एनर्जी वालीम ये स्केलर क्वान्टिटीज़ हैं और डिस्प्लेसमेंट विलासिटी वर्क फोर जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ मेन जो हैं ये जो यही वाली जो है इनको दोबारा उसने लेंथ मैस टैम वॉलीम तो वॉलीम को आगे आगे इनकी क्वांटिटीज़ आगे वॉलीम लीटर में भी नापा जाता है और मजरिंग सिलेंडर यानी कि किस में मैर किया जाता है मजरिंग सिलेंडर में फ्लास में बीकर में या पेपेट में और लीटर इस दूसरा है इसकी लीटर और लीटर मिली लीटर ये यूनिट हैं इसके लीटर और मिली लीटर इसी तरीके से टाइम जो है ये सेकंड्स और टाइम को किस से नापा जाता है स्टॉप वॉच से या क्लॉक से और इसके सेकेंड्स जो हैं ये इसके मल्टीपल बेसिक और सब मल्टीपल तो ये किसी तरीके यानी कि घंटे से सेकंड्स बनाना फिर मिली सेकेंड ये छोटी बड़ी यूनिट्स हैं इसी तरीके से अगर आप सब मल्टीपल ये ये किसके हैं के के किलोग्राम किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो सकता है किलोग्राम ये मेन है फिर मिलीग्राम और मैट्रिक टन ये छोटी है यानी कि ये आप उससे डिवाइड करेंगे केजी को डिवाइड करेंगे तो मिलीग्राम बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो टन बन जाएगा ये स्टैंडर्ड यूनिट तो केजी है ना तो इससे बड़े की तरफ जाएंगे तो मैट्रिक टन होगा और छोटी की तरफ जाएंगे तो मिलीग्राम होगा सेम इधर भी उसने एक्सप्लेन किया है इसको लेंथ को मीटर्स में इसके रूल किया है मीटर फिर किलोमीटर और मिलीमीटर सेंटीमीटर भी हैं ये एग्जांपल दी उसने वरना तो सेंटीमीटर भी हैं तो ये तरीका है इसको समझने का आप इसको देख लें उसके बाद इसके ये जो एक्सरसाइज है ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊँगा तो देखते रहिए लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अल्लाह हाफिज़